Merhabalar ben New Vision'dan Emre. Limit konusunu birlikte işledik. Artık türeve geçebiliriz. Kalkülüsün ikinci konusu olan türev bildiğiniz gibi çok önemli bir konu. Bunu anlamadan integrali ve diğer konuları anlamak çok zor. Türev konusuna eğim problemiyle giriş yapmak istiyorum. Nedir eğim problemi? Şudur. Bir eğri üzerinde eğim bildiğiniz gibi her noktada değiş, değişir. Yani bu noktada eğim bundan farklı, bundan farklıdır. Peki biz bir noktadaki eğimi nasıl buluruz? Bunu araştıracağız. Diyelim ki şu nokta A noktası olsun ve biz bu A noktasındaki yani biz şu noktadaki A'ya FA noktasındaki eğimi hesaplamak istiyoruz. Buradaki teğetin eğimini hesaplamak istiyoruz. Şurası FA'dır. Bunun için bir X noktası seçiyoruz. X noktası yani şu uzunluk X olmak üzere bir X noktası seçiyoruz. Bu X noktasının da fonksiyondaki görüntüsüne bakıyoruz. Fx Şimdi arkadaşlar bu iki noktayı birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu kırmızı çizgi bunun teğeti değil. Ama birazdan bunu teğet haline getireceğiz. Teğet haline getirmeden önce ben bu kırmızı çizginin eğimini yazmak istiyorum. Bunun eğimi nedir? Gördüğünüz gibi eğim şu uzunluk bölü bu uzunluktur. Yazalım. Eğim yani birazdan teğet olacak şeyin şu anki eğimi bu uzunluk fx etsi fa. Bölü burası da x eksi a. Peki ben ne yaparsam bu teğet olur. Eğer bu x'i a'ya yaklaştırırsam. Yani şöyle şöyle. Mesela x'i burada değil de burada seçseydim. Görüntüsü de şurası olacaktı. Ve birleştirdiğim doğru şu olacaktı. Bu da teğet değil ama x eğer a ile çok yakınlaşırsa yani limit durumunda bunun teğetini biz elde etmiş oluruz şu şekilde. Yani teğetin eğimi limit x a'ya giderken geçerli olur. Evet arkadaşlar biz burada bir ifade elde ettik. Bu ifadeye fx fonksiyonunun a noktasındaki türevi diyoruz. Bu ifadeye fx'in a'daki türevi diyoruz. Bir değişken değiştirme işlemi yaparak buna alternatif bir tanım elde edebiliriz. Nasıl bir işlem? Eğer x eksi a'ya H dersek bu sefer limit bakın A'yı şuraya atıyorum. X eksi A oluyor. Yani H oluyor. H sıfıra giderken X yerine de F A artı H yazıyorum. H F A bölü X eksi A ne, neydi? H'tı. Bu da yine tamamen bununla aynı. Sadece aradaki mesafeye bir değişken ismi vererek yaptığımız bir tanım. Peki bu türev nasıl ifade ediliyor derseniz şu sembollerle arkadaşlar. fx'in türevi anlamında bunun başına bir kesme işareti koyuyoruz. Bu f'in türevi oluyor. İkinci bir gösterim. dy bölü dx. Buradaki y fx yani şunu da yazabilirdik. D fx bölü dx. İkisi aynı şeydir. Sadece fx yazmak biraz daha uzun olduğu için y yazılabilir. Peki neden böyle bir gösterim var? Yani dy dx ne demek derseniz. 
Biz fark ettiğiniz gibi az önce değişimleri oranladık arkadaşlar. Nasıl yani değişimleri oranladık? Biz A'dan H kadar ileri gittik. Yani şu mesafeye H dedik yeni tanımımızda. Ve burada bir A artı H noktası elde ettik. X'i H kadar değiştirdiğimizde bu sefer Fx de bu kadar değişti. Yani x'i bu kadar değiştirdiğimizde fx bu kadar değişti. Biz bu değişimleri oranladık. Bunun fx'teki değişimi x'teki değişimi oranladık. Ve en sonunda x'teki değişimi sıfıra götürdük. Yani şu x arasındaki fark değişimde bu x arasındaki farkı kapattık. Sıfıra götürdük ve değişimleri oranlamış olduk. O yüzden burada Bundaki değişim anlamında dy ve x'teki değişim anlamındaki dx'i kullanıyoruz. Yani şunu da diyebilirdik. Delta y. Bilirsiniz delta değişim demek. Delta y bölü delta x. Limit delta x sıfıra giderken dy bölü dx anlamına geliyor. Yani dx x'teki çok küçük değişimi ifade ediyor. Y de dy de de Y'deki çok küçük değişimi ifade ediyor. Bir sonraki videoda da bu çıkarttığımız tanımları kullanarak her fonksiyonun nasıl türevini alınabileceğini göstereceğiz.